Julle sien het staan daar in Engels, maar julle kan julle maar berustig, ek sal het in Afrikaans lees. <laughs> en soos ek altyd sê, al die prentjes is in Afrikaans. Goed, kom ons sê net een gebekie en dan begin ons. Hemelse Vader, Hy het vir ons een groot opdracht gegeen in die tyd waar in ons leef. En ons wil het graag gestand doen. Wees met ons in hierdie saak in Jesus naam. Amen. Het jylle geweet, Babylon het geval. Sy het geval, sy het geval, sy het huis van de moene en elke onrein en haatlijke voel geworden. As ek nou na julle toe sou kom en ek sou sê, Babylon het geval, sy is so huis van de moene en elke onrein en haatlijke voel, kom uit haar uit en dan loop ek weg. Sal het julle help? Of sal julle dink die man is piekie, ek weet, hy is piekie lekker en sy kop nie. Die Bijbel sê, hoeveel van die wereld is mislui? Julle wereld. Maar dit sluit toch nie die christene in nie, hulle is toch nie mislui nie, of hoe? Huh? Nee man, waar kom jylle nou vandaan? Die hele wereld kan ons nie mislui wees nie. Die duivel is soos een brillende leeuw en hy wil allemaal verslint en die bybel sê hy mislui die hele wereld. Is hy iets ergens as misleiding? Nee, daar is niks erger as misleiding nie. Ek gebruik altyd een baie simpele voorbeeld. As my vrou van my sê, wie jy, ek kan jou nie vat nie, jy walg my. En ek vind uit sy te verhouding met iemand anders. Dan is het nou maar so. Maar sy het my tenminste nie misleid nie, sy het vir my gesê, ek kan jou nie vat nie. Maar as sy vir my sê, my schat, ek is so lief vir jou, en dan vind ek uit sy te verhouding al die tyd met iemand anders. Jo, dit is daarom soos een dolk, is dit nie? So wat is erger? Dat is niks erger as misleiding nie. Nou as die bybel sê, die hele wereld is misleid, dan is dit een baie tragische prentje wat ons het. En as ons dan nog moet verstaan dat die christen wereld is ook misleid, dan is dit raak het nog erger. So in my eie leven, ek was een atheist. Ek was meer as een atheist. Ek het God gehaat. Ek het hom gehaat met een passie. Ek kon die naam God nie vat nie. Hoekom? Want ek was mislei. Iemand het een verkeerde prentje van God in my kop geplaas. Toe ek een tjokker was, het hulle verkeerde prent in my kop geplaas en God was hier die hartelike draak wat allemaal wil brand vir ewig en ewig en ewig omdat hulle gejok het een keer. En wie wil met so'n God wees? Hy kan gaan bars. En as jy het nou preek van die vier en die brand en die pijn en die dit en die dat, dan ga jy nou dat dadelijk bekeer. Jy wil ons nou nie dit en die nie. Of gaan jy hem nog meer haat? Jy gaan hem nog meer haat. En toe ek op universiteit gekom het, my collega's was allemaal atheiste, die hele spal. Nou as ek na my, as iemand na ons toe gekom het en vir my gesê het, maar Jesus is lief vir jou. As ek my dadelijk bekeer het, het het so gewerk? Nee, wat skryf Dawkins? Hy skryf een boek, The God Delusion. Wie het al die boek, The God Delusion, gelees? Moet hom toch asseblief nie lees nie. The God Delusion. Hy praat oor die God. En wat een kranksinnigheid het is om in die God te gloe. Hy die walgelike God, en dan gebruik hy elke byvoeglike naamwoord wat jy in die woordeboek kan kry om hier die draak reksel van een God te beskryf. En hy noem alles in die bybel en hy noem om elke naam onder die son. 
En dan zei hij: die slechtste beeld wat je van hom kan krijgen, is hier die zoet, sappige, vieselijke preen van Jezus en zijn liefde. En hier die mannen is op die TV en in die raadzalen en dan is die professoren bij die grootste universiteiten in die wereld. En allemaal maak tien voorbijgangs als ze bij hulle voorbij loop. Nou, erger als hij was ik. Erger. En mijn vraag is: hoe kom was ik zo so erg? Omdat ik mislei was. Ik heb de totale verkeerde print van God in mijn in my kop gehad. Want iemand heeft het daar geplant toen ik een kind was. En dat het nooit weggegaan nie, totdat ik een dag die waarheid ontdek. En die Bijbel sê die waarheid maakt jou vrij. Die waarheid maakt jou vrij. Nou geer die Heere vir die eindtijd kerk een boodschap voor die wereld. En hij zei: ga waarschuw die wereld dat Babylon het geval, geval, sy de huis van de moene en elke onreine en hartelijke voel geworden. Kom uit haar, uit mijn volk, dat je niet deel mag hee aan haar plaan nie. En niet deel mag hee aan haar sondes nie. En ik heb al so baie predikers gehoor, dan praat hulle al die goed, maar die arme mens dan weet niet wie Babylon is nie, wat moet hulle nou maak? So dit is een van ons taken om met de harde roep te zeggen: Babylon het geval. Nou, die versie is in Engels, maar kom ons gaan dan naar na Babylon toe en ons probeer uit te vinden hoe komt het hij geval. Want die reden hoe kom hy geval het, is omdat hij een valse print van God en een valse godsdienst aan die wereld voorzien. En die wereld grijpt het aan, want het past bij die gevallen natuur om hier die godsdienst te aanvaar. En ons moet die wereld waarski. Ons moet die wereld waarski tegen hier die systeem wat daar buiten bestaat. En als ons gaan naar die boek Daniel waar Babylon uiteindelijk val in daadwerkelijkheid, typologisch gesproken, het daadwerkelijke val van een letterlijke Babylon, is een voorschouw van een antitypische val van een wereldwijde Babylon. So ons moet hier die terminologie verstaan als ons wil verstaan wat sê die Bijbel. En daar komt een vinger en hij schrijft in die meer en hij schrijft many, many tekel of farsen. En die koning weet niet wat het betekent. En wat betekent dit? God heeft jou geweeg en jij is te licht gevind. En jouw koninkrijk is geweeg en dat is te licht gevind. En tekel, dat is te licht. Peres. Je koninkrijk wordt verdeeld. Met andere woorden, dat was een eenheid, maar het gaan verdeeld worden. En die woord mene wordt twee keer gezegd. Dat is een herhaling. Mene, mene, tekel. Hoe kom? Wat betekent dit? Je daar is geteld. Mene, mene. Hoe kom twee keer? Hoe kom niet net één keer? Nie? Mene, tekel, of farsen. Nee, dat is mene, mene, tekel, of farsen. Dan moet je nou een beetje denken, hoe kom is het nou zo? So? En dan kom je achter dat Babylon, zijn regeerders, was niet net één, nee, dat was twee. Dat was Belshazzar. En voor jaren het hulle gesê, daar was hier so iets soos Balshasa nie, totdat hulle die kliptafel gekry het met die ouse naam daarop, en toe besef hulle, joe, hy was toch een koning, ons het nie geweet nie, want die enigste een waarvan ons weet is Nabonides. En dit is die een wat regeer het, maar Nabonides het om teruggetrek, en hy was die geestelike leier. Hy was godsdienstig. Hy die Dagon, Kophoof, op zijn kop gaat. 
en sy sien was die staatkundige leier, so dit was een mengsel van kerk en staat. En toe Babylon val, toe val hulle al twee, die staatkundige bestel val, en die kerkelijke bestel het geval. Derhalve word het herhaal, mene, mene, twee keer, want al twee val. Nou as jy in openbaring 18 toe gaan, dan lees jy daar in vers 2, hier die harde roep, Babylon, die groote het geval, geval, en het die huis van die moene geword, en van elke haatlike en onrein voor. Hoekom twee keer geval, geval, hoekom nie net een keer nie? Babylon het geval, sy het die huis van die moene geword, nie, sy het geval, geval, waar kry ons die les? Daniel, mene, mene, geval, geval, twee aspekte, een staatkundige aspek en een godsdienstige aspek, en die twee as die eenheid is voorskriftelik in termen van wat jylle moet geloo. Maar dis die moene, sy lering, en wat het sy gedoen, hier die Babylon, hier die eindtijd Babylon, die nazies dronk gemaakt met die wijn van haar hoererij. Wat is hoererij? Is afvalligheid teenoor die een wat jy voorgee om jy getrouwd te wees. Met ander woorde, dis afvalligheid teenoor God. En sy het gehoereer met die ekonomie, die ekonome, en sy het gehoereer met die konings van die wereld, so die konings, die ekonomie, en die kerk was eens in haar, kom uit daar uit my volk, want sy lieg vir julle, pas op, en moet nie deel wees van haar sondes nie, vers 4, moet nie deel wees van haar sondes nie, want haar sondes reik tot tegen die hemel, Is dit een ernstige boodskap, ja of nie? Dit is seker die ernstigste boodskap wat nog ooit vir die mens omgegee is. En dit is die laaste boodskap wat die wereld moet kry. En dit is nie een aangename boodskap om te gee nie. Want jy moet het vir mense gee wat deel is van Babylon, anders dan kan die boodskap nie sê kom uit daar uit nie. Met ander woorde, die hele wereld as ek het recht vertolk, want die hele wereld is mislei, sit op een of ander manier in Babylon. Of jy nou a atheist is, en jy is a bezigheidsman, jy is deel van Babylon, want jy is onhevig aan Babylonse reels. As jy staatkundige is, en jy is a atheist, maar jy doen wat Babylon aan jou voorskryf, jy is deel van Babylon. As jy in die kerk sit, en jy is mislei, jy is deel van Babylon. Dit is een baie ernstige saak. En hy probeer vir iemand sê, hy sit in een verkeerde stelsel. Nie so makkelijk nie. Ga nie so makkelijk gebeur nie. So, as ha sondes na die hemel toe reik, dan wat is die sonde? Sonde is die oortreding van die wet. In Johannes 3 vers 4. So, hier die organisatie oortree die wet van God. En, hier is die tweede, is een baie interessante een, is een baie subtiele een, Jakobus 2 vers 9, as jy respect toon vir die persoon, dan pleeg jy sonde. Wow, wow, het jy al gekyk na die vers? Moet jy nie respect toon teen oor jou ouwers en teen oor mense wat, jy weet, bykie aansien net in die wereld en sovoorts nie, moet jy nie respect toon nie? Dis die bybelse beginsel, natuurlijk moet jy respect toon. So wat beteken dit, as jy respect toon vir die persoon, dan sondig jy. Wat beteken dit? Jy laat ouwe gedink. Kom, ek sê vir julle wat dit beteken. Dit beteken, as jy acht slaan op die gezag van die persoon, eder as op die gezag van God, maak die saak wat die persoon sy aansien in die wereld is nie, aan sondag jy. 
Met andere woorden, als die Bijbel sê, kom ik geef een voorbeeld wat mensen ze toen en let door een strap. Onthoud die zevende dag. En die predikant sê, nee, die eerste dag. En jij geeft respect aan die zinning van die predikant aan zondag jij. Dat is wat het betekent. Zo, so dit betekent dat jij dit wat iemand voor jou vertelt, mooi moet opweeg. Ga ik dat aanvaar of ga ik dat niet aanvaar? Nie? Is het waarheid of is het leen? So, kom uit daar uit my volk, so dat jy nie deel sal hee aan haar oortreding van die wet, as ek het so overgezet zijn dan mag sê, want dat is eindelijk wat het beteken. Maar soos ek net nou gesê het, wat help het, ek ga na iemand toe en ek sê, Babylon het geval, kom uit, kom uit. Maar ek vertel nie vir die persoon wie en wat Babylon is nie. Dat gaan niet helpen nie, so ek moet vir die persoon vertel wat Babylon is, en dit gaan nie makkelijk wees nie, want jy gaan op toene trap, en mense gaan vir jou kwaad word. So ek moet een analyse doen, en ik moet vir die Bijbel vraag, wat en wie is Babylon? En als ik verstaan, wie en wat Babylon is, en ik verstaan, hoekom hy Babylon genoemd wordt dan kan ik op een manier vir mense waarske en vir hulle die punte uitwijs en vir hulle sê, verstaan julle nou, hoe kom ons niet deel mag wees van die systeem nie? Want het is gebaseerd op een leen. So ons hoor in die eerste plek, dit is een stad. Nou die Heere het ook een stad wat om verteenwoordig en naam is Jerusalem. So hierdie plek moet ook een stad hee wat hom verteenwoordig. En hy bestaan uit drie dele. En hierdie drie dele gaan een of ander tyd te maken kry met die toren van God. So, jy wil nie deel wees van die systeem. En die systeem word bedrijf die drie onrein geeste. En daar die drie onrein geeste, symbolisch gesproken nou, drie afdelings van die systeem, is eindelijk die drijfkracht achter hierdie systeem. En hulle beheer drie componenten: die draak, die dier en die valse profeet. So daar word beheer die hier die, hier die demonische machten, meer van, hy is van demone geword. So ek wil graag weet, als ik iemand moet waarske, moet ik weet wie is die draak, ik moet weet wie is die dier, en ik moet weet wie is die valse profeet, en afhangende met wie ik praat, ga ik iemand bykie seer maak en ruk. Nou, ons wil weet wie is die draak. Nou, openbaring 12 vers 9 sê vir ons, dat die draak is die duivel en hy is die satan, en hy bedrieg, hoeveel van die wereld, wat staan daar? Die hele wereld. Ok, so die satan is die draak. En hy bedrieg die hele wereld. Nou, hoe bedrieg hy die hele wereld? Hy moet toch licht vir hulle. So wat is sy leens? Ek moet weet waar praat die man. En dan sê die Heere self vir ons, dat uh, die predikante van sy tyd, het een pa gehad, en die pa was die duivel. <laughs> sê dit nou vir die predikant vandag. Gaan sê vir hom, jou pa is die duivel. <laughs> Gaan baie goed afgaan, nee. Nee. Je kan daar gekruisig word. Ja, en hij zei was een moordenaar van die begin af. En die waarheid was niet in om nie. En als hij praat, dan lieg hy, want hij is die vader van die leen. So alles wat hij daar draak, sy bek uitkom, is leentaal. So hy kom ons vraag, die Bijbel, vertel vir ons, wat was die leens? Die slang, wat natuurlijk die duivel is, het gesê, jy sal nie sterf nie. 
Jy gaan vir ewig leef, leen nummer 1. Nummer 2, jylle gaan soos God wees, leen nummer 2. Ach, jylle het nie een klomp reels nodig in een boek nie, jylle kan self besluit wat reg en verkeerd is. En soos ons volgend toch gehoor het, vandag is ek een meisie, morgen is ek een sien. Ek kan ons self besluit. Wie moet nou vir my besluit? So dis die drie hoofkategorie van leens. Jy gaan nie sterf nie, jy gaan soos God wees, en jy kan self onderskui wat reg en verkeerd is. Jy het nie rugleine en norme nodig van enige iemand nie. En ons is basis rebels tegen rugleine en norms en reels. Het jylle dit geweet? As die regering vandag vir jylle iets sê, jylle moet nou dit doen, dan sê jylle allemaal, ja, hoe sal dit dadelijk doen? Of sê jylle, ha, jou voet in een visblik. Ons is automatis rebels tegen reels. So dit gaan baie goed af in die geval in natuur. So die draak is die leena, Maar hierdie drie is een eenheid. Hulle is eindelijk een valse drie eenheid. So ons het gehoor dat die draak is die vader. Jylle vader is die satan. So hy stel die vader voor. Nou wie gaan die sien voorstel? En wie gaan die heilige geest voorstel? Want dit is een valse drie eenheid. Maar die gesintheid en die denkrichting van die drie is identisch. So weer is die dier, wel, hy kom uit die see uit. Nou ons weet, die Bijbel sê dat die see is die menigtes, die tale, die nasies. So hier is een moontijd wat aards is, want hy kom uit tussen al die nasies, hy verteenwoordig al die nasies, maar hierdie organisatie is een godslasterlijke organisatie. En hy het sekere eienskappe gehad, hy het luipert eienskappe gehad, hy het beer eienskappe gehad, hy het leeuw eienskappe gehad, maar die draak het vir hom sy mag en sy setel en groot autoriteit gegeen. Aha, allemaal moet vir hom neerbuig. Nou in die Bijbel, in die werkelijke drie eenheid, elke knie gaan buig vir wie? Vir God die sien, elke knie knie sal buig. So hierdie is die valse sien. En hy is godslasterlik en hy het sekere eienskappe. En as ek wil weet wat sy eienskappe het, dan moet ek kyk na die luipert eienskappe, ek moet kyk na die beer eienskappe en ek moet kyk na die leeuw eienskappe. Waar krij ek hulle? En Daniel, daar word hulle vir my beskryf. Die luipert was wat sy moontheid. Grieks. En die beer was Medo-Persies. En die leeuw was was Babylon. Was Babylon. En Babylon is gekoppel aan die stad. Ok, so hierdie en hy het Babylonische beginsels, hy het Griekse beginsels en hy het Medo-Persiese beginsels. Wat sy mag op aarde, wat aan bidding aanvaar, het al die eigenskappe. Dat sy filosofie, Griekse filosofie is, met ander woorde, heidense Griekse filosofie, sy stelsel dat, Medo-Persiese stelsel, Mitraïsme, en sy denkrichting, en sy theologie, is Babylonisch. Daar is eindelijk net een wat kwalificeer. En dan word sy genoem een groot hoer, wat op baie water sit. So sy beheer die nasies. Ek soek een godsdienstige organisatie in die wereld, waar elke koning in die wereld kom en verbuigings maak voor daar die moontheid, waar hier die moontheid sekere theologische aspekte het, wat draak, theologie is, en as ek nou soek, dan hoef ek mos nie baie ver te soek nie. Wie kan het wees? Want die konings van die aarde bedrijf voerderij met hom, en hierdie organisatie maak die wereld dronk met sy leerstellings. 
wat afvallig is. En dan sê hulle vir my, hy dra purpe en hy dra rooi kleren en hy is rijk en hy het goud en hy het juwele. Is het, is het baie moeilik om vast te stel wie dit is? Jy het seker nie. Jy weet, 10 graden nodig om te sien. Nie? En dan hoor ons, dat sy is hier die geheime Babylon. En dat sy die moeder van anne hoere en stelsels wat gruwelik is, op aarde is. Sy is die moeder. Dan word sy het kinders. So ek soek een organisatie, wat een organisatie het, waar baie anne godsdienstige organisaties in betrokken is, maar sy is die leier. Is het baie moeilik. Kan my sê wees nie. Die Bijbel geef ons so baie dinge hier. En dan sê het nog, sy was dronk met die bloed van die heiliges. Sy het mense vervolg en doodgemaak. Wat die organisatie maak mense in die geschiedenis dood? Op grond van hulle godsdienstige oortuigings. Al die reformatie het het vir ons gesê, Hier is een houtsnee werk uit Martin Lutherse Bijbel. Daar het hulle die draak, die verskrikkelijke dier. Daarop sit een vrou met de trippelkroon op haar kop en al die konings van die hele aarde buig voor haar neer. En aan die woorde Martin Luther het het ondubbelsinnig gestel in sy Bijbel. Hier die organisatie is Rooms-Katholicisme. Nou het dit goed afgegaan toe hy dit vir hulle gesê het in die openbaar. Nee, dit was chaos. Miljoene mense het hulle levens verloor. Dat was een oorlog 30 jaar lang. 30 jaar lang. As het nie vir die koning van Denemarken was nie en die koning van Sweden het die reformatie die oorlog verloor. Ongelooflike geschiedenis. Hier is twee houtsnee werke uit Martin Luther's Bijbel uit. En dis baie interessant, ek weet nie of julle dit kan sien nie. Hier is twee getuies, dis openbaring 11. Hierdie manne het die bybelstudie gedoen. Ongelooflike bybelstudies. As julle ooit wil weet wat het die hervormers gegloe, dan gaan lees Gratan Guinness Romanism and the Reformation, dan sal julle weet wat hulle gegloe het. Hierdie twee getuies is natuurlijk die oude en die nieuwe testament. En hulle word aangeval dier hierdie verskrikkelijke draak dier en op sy kop in die eerste bybel sit hulle trippel kroon. Met ander woorde, die hervormers het gesê, het is Rome wat die oude en die nieuwe testament aanval. En toe kom daar een nieuwe uitgave en dat was waarschijnlijk politieke druk so in die volgende uitgave kom hy toe uit hierdie draak met een gewone koninklijke kroon op sy kop. Martin Luther was ontzettend ontsteld dat hulle gesoog het vir die politieke druk en nou een gewone koninklijke kroon op die kop sit. So met die volgende uitgave van die bybel het hy gesê, maak het prominent. Hy self het het so gesê. Daar is hulle weer maar nou is het een baie prominente trippel kroon op die kop van die draak. Want die hervormers wou hy allemaal moet weet wie dit is. So die dier, volgens die reformatie en volgens die woord van God, soos ons het nou kort saamgevat is, is katholicisme. Nou ek self het een katholiek groot geword, as katholiek groot geword, en ek het elke dag een soepie wijn gekry. En ek het het gedrink. En hoe meer wijn ek gedrink het, daar in die katkasasie klas, hoe meer woedend het ek geword tegen hoe God. En toe ek nou genoeg wijn gedrink het tegen die ouderdom van 10, toe is ek een atheus. Ja, toe is ek een atheus. Dit is maar nou net een feit. Maar nou die tragische verhaal, wie is die valse profeet? Want die valse profeet is een wat wonderwerke verrug. 
Maar door die wonen werken, mislei hij hulle, wat die merkteken van die dier het, en wat sy beeld aanbid. Oké. Okay. Ik zoek een organisatie, een kerkelijke organisatie, waar wonen werken een groot rol speel. En ik zoek een kerkelijke organisatie, wat die beeld van die dier ondersteun en vraag dat het aan bed wordt. Okay, wie kan dit wees? En dan hier die organisaties praat soos een draak. Oké, okay, so hy draak daar. En hij oefen al die macht van die eerste dier uit, wat voor hom was. So met hierdie ander woorde, hierdie organisatie kom nadat die eerste organisatie al reed daar was, maar op een of andere wijze ondersteun hy die eerste een, en is een organisatie waar daar wonne werke en wonnelike dinge gebeur, en die mensen word mislei en hulle aanvaar die merkteken van die dier. Nou die dier self, soms katholicisme sê, die merkteken van my goddelike gezag, is dat ek die sabbat geskuif het, van die zevende na die eerste dag van die week, so ek soek een organisatie, wat die zondag hoog ag. Is het baie moeilik? Kan nie wees nie. So wie is dit? En dan oefen hy al die macht van die eerste dier uit. Met andere woorde, hy kan voorskriftelik wees in sy, in sy godsdienstsiening, en hy doen tekens en wonders, maar hierdie tekens en wonders kom van een demoniese bron, want het is mislei die wat op aarde woon. So wie is dit nou? Is het een persoon? Is het een instantie? So hierdie term valse profeet kan op een individu van toepassing wees, maar het kan ook op een organisatie van toepassing wees. So daar is baie valse profete. Baie valse profete. Oké, okay, is het een organisatie wat opgesplit het in baie, baie organisaties, suborganisaties, maar om self nog die self te noem. Die enigste een wat kwalificeer, wat al hierdie eigenskappe het, is protestantisme. Want hoeveel kerkgenootskappe is daar in protestantisme? Seker 3000 of meer? Toe ons laas getel het. En hulle profiteer iets. Namelijk, hulle verkondig die merkteken van die dier, en daar is wonnewerke onder hulle, maar dit is wonnewerke wat mislei. Want Matthäus 24 sê vir ons, baie valse profete sal opstaan, en hulle sal baie mense mislei. Maar 1 Johannes 4 vers 1 sê, toets die geeste of hulle van God is, want baie valse profete het in die wereld uitgegaan. Misleiding. So hierdie godsdienststelsel wat bestaan uit die draak, die dier en baie valse profete misleid die wereld. Jeremia sê, ek sou Babylon genees het, maar sy kan nie genees word nie. So, los af. En die Bijbel sê vir ons in openbaring 19 vers 20, dat die dier en die valse profeet gaan uiteindelik in die vuur van swaal gegooi word. So, jy wil nie deel wees van hulle nie. Jy moet uitkom. So, dis die, dis die boodskap wat aan die wereld moet gaan. Is een paie moeilike boodskap. En jy kan hier die boodskap nie verkondig dier die taal van die mense te praat nie, want hulle praat allemaal die selfde taal. As jy vir hulle sê, Jezus is lief vir julle, wat sal elke karismaat of kerkgenootskap in die hele wereld sê? Amen. 
kan hier verschil maken. Nie. Wat is je vorm sê, <laughs> jylle hou die verkeerde dag, jylle kan dag uh, deelwees van die merkteken van die dier, gaan jy dan uh, bykie reaksie kry. Wat is je vorm sê, jy is die huis van demone? Gaan goed afgaan, nee. So, dit is een moeilijke zaak om hierdie goed te doen. So, jy moet, jy moet mooi kyk, wat sê die Bijbel? In Matthies 6 vers 10 sê, Jy wil geskiet op aarde soos in die hemel. Mag jy wil geskiet op aarde soos in die hemel. Dit is deel van die, van die Heerse gebed. Nou, net die eenvoudige vraag. Geskiet die Heerse wil op aarde soos in die hemel. Ja of nee? Definitief nie. Precies die teenoogestelde van die wil van die Heere gebeur hier op aarde. Op elke vlak van die samenleving. So waarna verwijs dit? Dit verwijs na een tyd wanneer die twee weer in harmonie gaan wees. Die hemel en die aarde. Maar dit is definitief nie nou nie. Definitief nie nou nie. Marcus 3 vers 35 sê... Hij wat die wil van God doen. Hij is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder. Hij wat die wil van God doen. Doen die aarde die wil van God? Nee. Ephesians sê voor ons, ons moet niet ander mense probeer te vrede hou en gelukkig hou nie, want die dienaars van Christus doen die wil van God in die hardheid. Dat is een bom, nie? Die dienaars van Christus vraag die hele tyd, Heere, wat is jou wil? Help mij om jou wil te doen. Als je sikke mense kry, en jy sê vir hulle, kyk, hier sê die Heere so, maar eindelijk doen jylle of die wereld die teenooggestelde. Als het eerlijk is, dan zal hulle wel sê, jo, ek het nie geweet nie. Vertel vir my meer. Maar ons het geduld nodig, dat nadat ons die wil gaan God gedoen het, dat ons die belofte mag ontvang. Dit gaan geduld verg, dit is een moeilijke taak, hierdie boodskap, die leider roep, Doe nie wil van God, doe nie wil van God, doe nie wil van God, doe nie wil van God. Dan vervul jylle die koninklijke wet. En jylle doen wel. Dis waar oor het gaan. So wat is die teenooggestelde van die wil van God doen? Wel, ons lees het in twee konings. Hy sê, ek het dit teen jou Israel en teen jylle profete, en teen jylle sieners, dat jylle boosheid doen, draai van jylle boosheid, hou toch my geboeie en my inzettinge, volgens die wet wat ek vir jylle gegee het aan jylle vaders, en soos ek vir die profete gesê het om vir jylle te sê, Met andere woorden, als je die wil van God doet, wat doe je dan? Dan hou jy die geboeie, je hou die inzettingen van die Heere, soos wat hij voor die vaders beveel het. En als je die Heere sy wil nie doen nie, dan doe je die teenoorgestelde. So, wat is die maatstaf? Die wet. Die wet is die maatstaf, volgens die Bijbel. Maar hier die ba- Babylon, het geval, geval, so daar is twee aspekte, die kerk aspek en die staat aspek, net soos by letterlijke Babylon, en al twee van hulle het geval, en in die groot strijd word dit nekies beskryf, en ek gaan net daar oorspring, ek gaan dit nie eens lees nie, en ons vraag hou vir die Bijbel, sê vir ons nou net weer baie duidelik, wat is die draaktaal? Het God gesê, is die eerste ding wat hy sê, Die eerste ding wat uit sy bek uitkom. Het God gesê, met andere woorde, alles in die Bijbel, gaan hy betwyfel. In die begin, het die Heere, die Himmel, en die Aarde geskep. 
Wat zijn oorlog is dat in die eerste zin in die Bijbel? Hoeveel biljoenen, biljoenen, triljoenen wordt jaarlijks uitgegeven om die eerste zin in die Bijbel te bekamp? De duivel het mij der duizenden, der duizenden betaal om te vechten in die eerste zin in die Bijbel. Ik was een professor en dierkunde. Ik heb elke maand een salaris gekregen om te vechten in die eerste zin in die Bijbel. Dan worden om voor jullie te lief. Het hij gezegd? De Rooms-Katholieke kerk leert, die is onsterfelijk. De Bijbel zegt dat ze draak ze leren. Weet hulle dat ze tegen die Bijbel praat? Ja, je staat het in de encyclopedie. Die Bijbel zegt, jij is sterfelijk, maar ons als kerk zegt, jij is onsterfelijk. Pront uit. Ik hoef het niet eens voor jullie te lezen. Nie. Litter het het herken. Litter het geweet, ons is sterfelijk. Hij heeft gezegd, als ik dood ga slaap ik. Tindel het het geweet, het is die twee mannen waar die Bijbel voor ons gegeven En die oorspronkelijke taal. Litter. In Tindel, Duits en Engels, hulle het het gegloe. Gloe die literane dit vandaag, ja of nee? Nee. Gloe die kerk van Engeland dit vandaag, ja of nee? Nee. Ik is daar bij die begrafenis van my tani, sy is een literaan. Ek is moos die sekte, ek is moos adventus. En die predikant is so een klein beetje ongemakkelijk met mij daar. Maar na die tijd bij die koekies en die theekies, dan moet hij ons bij mij komen zitten. Nou vis hy so een beetje oor ons anderszijds en ons denkrichting en ons sektarische denken. Dan denk ik bij mezelf, wat ga ik voor die man sê? En hij zei voor mij toe, nou maar, wat gloeien jullie nou eindelijk? Ik zei van, ik is een literaan. Ik zei wat? Ik toch is een adventus. Ik zei ja, ik is een adventus, maar ik is een literaan. En hij zei me van, hoe kom zie je nou je is een literaan? Toen zei ik van liter het gezegd, toen ga ik dit alle goed van liter gezegd, wat hulle niet gloeien nie. Toen zei ik zo, ik is een literaan. Maar als jullie dit niet gloeien, nie, dan is jullie niet literanen, nie. jullie zijn iets anders. <lacht> dit is niet bij goed afgegaan. <lacht> jullie zijn als een schoede wees. Je ziet die katholieke catechisme, dat hier het voor ons gestaaf, zodat so ons goede mag wees. Die paus noemt hem zelf een God. En wat van goed en kwaad? Je ziet die catechisme van die katholieke kerk. God heeft ons rationale, rationale wezens gemaakt. So derhalve kan ons zelf onderscheiden wat er en verkeerd is. Het staan in hulle katechisme. So die mens, daar, the human person, is the most appropriate point of departure for elaborating on the meaning of morality. Ek als een mens bepaal wat recht en verkeerd is. Is dit niet draaktal nie? Met andere woorden, als ik naar die leerstelling van die draak kijk, en die draak en die dier is deel van de valse drie eenheid, dan moet ik diezelfde leerstelling bij die draak krijgen. Moet ik dan diezelfde leerstelling ook bij protestantisme krijgen, als het deel is van die drie eenheid? Ja! Wat leert protestantisme over die onsterfelijkheid? Je gaat voor eeuwig leven. Wat leer je hoe jij gaan zo schoot wees? Wel, als je net naar alle leerstelling een beetje dieper kijkt, en je kijkt naar die New Age beweging, wat ook draaktaal is, waar hulle cursus aanbiedt, A Course in Miracles, Alan Schokman, wat sê vir jou leer om Christus te word, want jij kan diezelfde mag uitoefenen als hij. 
en as jy sien, daar staan een predikant voor, en hy sê, wyk, satan, en pof, daar val jy ou om, en hy is bekeer. Weet van niks, weet nie van die wet nie, weet nie van die inzetting, en nie, maar is bekeer. Weet die geboeien, when were you saved? 12 o'clock, Thursday the 24th of March. Hulle kan vir jou sê, en hulle die selfde mag, hulle eien hulle die mag toe wat hulle nie, hulle sien is nie, maar op so subtiele wijze, dat jy dit nie eindelijk achterkom nie. So dit is skrikwekking. Nou waar kom die moraliteit dan vandaan? Kom ons vraag, hier die Jesuit Richard M. Gula, waar kom het vandaan? Met so baie stemme daar buiten, hoe moet ons weet wat is waarheid en wat is nie waarheid nie? Ek, verwijs na die magisterium in alle morele sake. Hulle sal vir my sê wat recht en verkeerd is. Met ander woorde, die kerk gaan vir my sê, die leierskorps van die Rooms-Katholieke kerk gaan vir my sê. As ek in die ekomene sit en ek sê, ons is allemaal een en ek aanvaar die gezag van die paus, waar moet ek teken? Wie sy gesag het ek dan aanvaar? Sy nie toch, nie? En as die staat begin wetgeving invoer wat uit die mond van die dier uitkom, wie sy gesag aanvaar die staat? Die selfde. So hier is een geweldige krisis. Hier sê hier die paus, Because of its superior origin, all churches must agree with Rome. Dat was Paus Johannes Paulus die tweede wat so gesê het. Allemaal moet saamstem met Rome. En die verwaande man gaan sit op een wit troon tussen twee gerips. Wat sê hy die die beeld spraak? Hy sê, hy is God op aarde. Nou as ek dit net geweet het, dan het ek God nie gehad nie want dan weet ek, hulle het vir my geleeg. Dan sal ek geweet het, my ma wat dood is, toe ek 12 jaar oud was, omdat sy literaan was, braai nie in die hel, tot ewig, en ewig, en ewig, en ewig nie, want sy leen. Nou hoef ek om ook nie te gehad het nie, maar ek het om gehad, want ek het die leen geslak. So, wat van die skrif, Wat van die skrif, wat sê jy die kerk? Ek haal weer aan, Richard M. Gula, hy is een professor in theologie en hy is een jesuit, hy is allemaal zweet. Hy sê dit berus op die moraliteit, berus op katholieke traditie en natuurlijke wet. Dit is ons primaire bron van morele kennis. Wat? Griekse filosofie is jou primaire bron van van moraliteit, as ons wil proef lees, dan kan ons nie staat maak op die skrif nie, vir die essentie van morele theologie. Kan jylle sien wat hierdie stelsel doen? Die moraliteit berus op een leen van die draak, en ons verwerp die woord. Nou as een organisatie sê, waar moet ek teken om deelwees van die ekomene en onder die gezag van die paus te staan en om as leier van die christelike kerk te kies en as leier van alle godsdienste in die wereld, wie sy gezag aanvaar ek dan? Die paus dan. Sou jylle sê, in termen van bybelse beginsel, dat hierdie stelsel geval het? Absoluut. Hy het geval, want wees voorskriftelik in termen van sy moraliteit, God of die draak? Die draak. Dan het hy moos een huis van demone geword, het hy nie? Die Bijbel, die kom van 1946, en dis Moody Press, met ander woorde, dis een protestantse bron, Dwight Moody, jylle ken om ons, hy was ons een groot prediker. 
En hij schreef voor de Bijbel en de Roman Church. Lees het maar in Engels. The reformers regarded the Holy Scripture as the sole rule of faith and practice, and the sons of the reformers throw the sole rule out of the window, torn to shreds by the deft, impious hands of the critic. With the Bible goes the God of the Bible. And when we charge Rome with literal idolatry for her veneration of images, relics and so forth, she comes back with an accusation of intellectual idolatry in that Protestantism, having rejected the God of Revelation, has created a new God, the product of apostate thinking. Dis a protestantse bron. Het protestantisme geval ja of nie? Ja. Werk sy saam in die staat, in die VSA, bijvoorbeeld. Nou, wil sy weer die macht terugkry, en voorschriftelijk wees ook in godsdienstige sake. Wat van die versoening? Ek gaan het nie alles wees nie, maar die versoening. Rooms-katholicisme leer dat Jesus het nie vir jou gesterf nie. Hy was net voorbeeldig, maar hy het nie vir jou gesterf nie. Jy is nie gedek dier die bloed van die lam nie. Jy moet self pa staan vir jou sonders. En jy gaan vaag gevuur toe om te betaal vir die sonders. Jesus het nie die prijs betaal nie, hy is nie vir jou dood nie. Kan ek gemeenskap hee, godsdienstiglik gesproke, met een organisatie wat leer dat Jezus nie vir julle gesterf is nie. Julle is nie gered dier die bloed van die lam nie. Kan ek gemeenskap hee met so'n organisatie? Dan kan ek ons net so wel een moslim word. Of een shaman. Hoekom het ek dan hierdie godsdienst nodig? Het is een verskrikkelike, verskrikkelike leerstelling. Hier is die katechisme van die Rooms-Katholieke kerk en hier die katechisme gaan net oor die sondag. Het is die katechism explained Bellarmin vorm. Kardinaal Berlamin is alweer een jesuit. Oeg, hulle maak my siek. Hy praat oor die ses prinsipe van die kerk. Die belangrijkste ene is sondag onderhouding en ek het nie tyd om het vir julle te wees nie maar die heilige paus sê die selfde. En die katholieke kerk sê, ons wacht vir hierdie laudato si sondag wetgeving, en dan kom die literane en hulle sing die selfde nooikie. Het hulle nie al twee geval nie? Natuurlijk het hulle al twee geval. Hulle het geval, geval. Hier is die Europese alliantie van kerke. Hulle sê, ons moet die sondag rus hou. Hier is een video wat John Kerry, die heilige kerk, minister, as jylle dit so wil stel, in sake klimaatsverandering, sê ons moet luister na die gezag van die paus. En die paus sê, ons mag nie individualisme toelaat nie. Dis een sonde. Wat? Jy mag nie vir jouself dink nie? Jy mag nie vir jouself dink nie. Glad nie, jy moet globaal dink en ons sal vir jou voorskryf. The nation state is no longer able to procure the common good of its population alone. The common good has become global and nations must associate for their own benefit. Alle nasies moet oor een stem. Amal. En hierdie filosofie is gebaseer op Griekse filosofie en derhalve moet het toegepas word. Luiper theologie. Hier sê die Rooms-Katholieke kerk, Religious liberty ought never to be collapsed into freedom of worship because our relation with God extends beyond worship. Dis een mond vol. Godsdienstvryheid mag nie gereduseer word tot op die vlak van vryheid van jou keese hoe om God te bedien nie. Jy moet volgens die norme en die maatstaf van die meerderheid 
moet jij dan. So as die meerderheid morgen besluit, ons gaan die wet collectief breek, dan moet je samenstem en je moet daarmee akkoord gaan. Twee instanties is in Eden geseen. Twee. Die Sabbat en die Hevelik. Is dit correct? Die Sabbat en die Hevelik. En dit het gegaan tot bij Lamech. Toen voor de eerste keer een man met twee vrouwen getrouwd het. En hij was een moordenaar. En na die zondvloed, elkeen wat op haar ark was, het hoeveel vrouwen gehad? Net een. Kom eens begin weer met die oorspronkelijke beginsel en daar gaat jullie. En het was die land niet dus aan Kananite, Kanaan. En Kanaan is die pa van Sodom. En als je weet van mij sê, ik moet die levensstijl aanvaar. En die weet van God sê vir mij nee, moet ik aan nie een keuze maak nie? Wat als het kom bij aanbidden? Moet ik nie een keuze maak wie en wat ik aanbid nie? Natuurlijk. So hier is die, die probleem. Ik wil hier, jy moet een beetje luister na hierdie man. Hij maakt my so naar. Het is natuurlijk nog een Jesuit. That's the crux of the problem. Christian dualism has so exaggerated the difference between God and the world that it cannot really show how the two form a unity. So hier die Jesuit, wat ook gesê het, zonder Buddha kan hy nie een Christen wees nie. Het is natuurlijk die krankzinnigste ding wat je nog ooit in je leven gehoord hebt. Want in boeddhisme is die hoogste toestand, die toestand van niet bestaan nie, dus nirvana. Met andere woorden, die eeuwige dood is die hoogste vorm wat je kan bereiken. Het is een verschrikkelijke godsdienst. Hij maakt je leeg, terwijl je christendom maakt je vol. Maar ik wil niet nou daarover praten, nie, maar hij zei. Jullie besef niet dat die wereld en God is eindelijk één. Maar ik lees hier in mijn Bijbel iets heel te mal anders, namelijk dat vriendschap met die wereld is vijandschap met God. Wat die een van die twee moet ik nog geloven? Kan jullie zien wat die probleem is? Zo so hulle die, die draak aan bed en hulle die dier aan bed. Met andere woorden, hulle het geluister na hierdie stelsels. En die dodelijke wond van die dier is genees. En hier is Rome en hij is die godsdienstleier in die wereld. En die hele wereld loopt achter hom aan. En ons taak is om die wereld te waarschuwen tegen hierdie stelsel. Want alle naties het gedrink van die wijn van die toorn van God. En die konings van die aarde het gehoereer. En die handelaars van die aarde het rijk geword dier haar dinge. Wie beheer die economie in die wereld? Wie beheer die grootste maatschappijen in die wereld? Aan wie behoort hulle? Als je een beetje navorsing zal doen, zal je zien dat ridders van Malta van voor naar achter. Wie besit die bank van Engeland? Wie besit die bank van Amerika? Die Jesuiten besitten. Bank of America behoort aan die Jesuiten. En ons moet niet deel wees van die stelsel. Nie. Nou, als je lees een politiek in kerk. Krijg je niet een krop op je maag elke nou en dan dat het van dat je een haar kan worden? Zo, so wat is het wat een strijd is met wat je hoort? Dat is een gevecht hier in die binnenkant. En er is twee stemmen wat met ons praat. En die vraag is: naar wat een stem ga ik luisteren? En wat gaan mijn maatstaf wees om te bepalen wat recht en verkeerd is? 
Kan ik luisteren naar die media om te besluiten wat recht en verkeerd is? Kan ik vandaag naar die media luisteren om te bepalen wat recht en verkeerd is, ja of nee? Nee, kan niet. Kan ik luisteren naar predikanten op preekstoelen en naar mannen in wit gekleed in Rome om te bepalen wat recht en verkeerd is? Kan ik? Nee, kan niet. Dat is niet een maatstaf. 1 Timotheus 4, 16. Pas op! En let toch op die leren. Let op die leerstellings. Wat zegt die paus? Van die leerstellings weg, want het veroorzaakt net scheiding tussen ons. Maar die Bijbel zegt: let op die leren. Zodat je mag weten wat er is in die oor van die Heer. En luister naar die woord van profetie. Zo so, so hard soos het klink, ik ga het in één zin proberen op te Zo so hard soos het klink. Als je zegt Babylon het geval, moet je Babylon definiëren of het mensen zeer maken of niet. En dan mag daar kwaad wees. En dat was al bij mensen kwaad voor mij. Bij je. Maar bij je van alles het vandaag in de kerk. Nou, hoe komt zitten hulle in die kerk? Omdat hulle Babylon had? Of zitten hulle in die kerk omdat hulle Jezus ontdek het? Dat is die vraag. Als je net in die kerk zit omdat je Babylon had, dan eet je die verkeerde godsdienst. Je zit in die kerk omdat je die ware Jezus ontdek het, onder die gemors wat Babylon op hem gegooid het, zodat so je hem nooit kon zien, of herken, of lief krijgt, of aanbidt. En dit is het doel van die drie engelboodschap. Om die leen te ontbloot, zodat so die pracht van God en zijn kracht in die heerlijkheid van die zien ontbloot kan worden. Zodat so je kan liefhe en doen wat hulle sê, want dit is die weg van die leven en die enigste manier hoe die mens gelukkig kan wees. Mag je die dingen bepijnt en dan willen we ons nou in die volgende eens gaan kijken naar een paar aspecten wat ons daar kan helpen om te onderscheiden tussen die leer en die waarheid. Zodat so ons die God wat ons dient, wat voor ons gesterf het, meer en meer lief kan krijgen. Kom ons bij. Jammerse Vader, wat een tragedie speel om zelf af in die wereld. En hier zit een handje vol mensen. En daar buiten zit er miljoenen. Wat niet weet niet. Gaan ons stil blijven? Of gaan ons praten? Praat met ons. In Jezus' naam. Amen.